আচ্ছা গৌরী ডাক্তার কি ঋতুরাজের বিষয়ে কোনো আসার কথা বলেছে নাকি পারমানেন্ট ভাবে ও স্মৃতি চলে গেছে মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি ও স্মৃতি ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কি আছে জেঠু শুধু ওষুধে হবে না ওর সাথে কথা বলে ওকে সব পুরনো কথা মনে করাতে হবে ওকে পুরনো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ওর সাথে গল্প করতে হবে তবে গিয়ে আস্তে আস্তে ওর পুরনো সব কথা মনে পড়বে আর শুধু তাই নয় ডাক্তার বলেছে যে ওকে খুব সামলে রাখতে হবে ওর সামনে এমন কিছু করা যাবে না যাতে ওর মনের উপরে কোনো রকমের কোনো চাপ পড়ে এভাবেই আস্তে আস্তে কথা বলে ওকে সব পুরনো কথা মনে করাতে হবে আমি দেখেছি যেন আমার বড় খোকাকে তো স্মার্ট মেয়ে সাত বছর পরে খুঁজে এনেছিল বড় খোকাও এরকম অসুস্থ ছিল স্মার্ট মেয়ে অনেক চেষ্টা করে করে কথাগুলো বলে বলে ওর স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে আমি জানি পুরনো কথা বললে স্মৃতি ফিরে আসে বড় খোকাকে দেখেছি যে আমাকে যে পারতেই হবে ঋতুরাজকে সুস্থ করার জন্য আমাকে সবকিছু করতে হবে হম কিন্তু আমার যে একটা চিন্তা হচ্ছে সেভাবে রাখবে আমার তো ভয় করছে উল্টে ঋতুরাজ ওদের সাথে থাকলে না আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে না জেঠু সেটা আমি কিছুতেই হতে দেবো না ওরা যাতে ঋতুরাজের কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে আমি নজর রাখব তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কারা ঋতুরাজকে আটকে রাখল আর কেনই বা তারা ঋতুরাজকে আটকে রাখল ওরা কি চায় তা আবার ঋতুরাজের থেকে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে গৌরী এই দামিনী তো পুলিশের কাছে গেছে পুলিশ নিজের ইনভেস্টিগেশন শুরু করলেই সব সত্যিটা বাইরে চলে আসবে তখনই সবটা জানা যাবে কে বা কারা ঋতুরাজের সাথে এই অত্যাচারটা করল আসুন স্যার আসুন এদিকে আসুন 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 এই যে এই দুজন এই দুজন স্বামী স্ত্রী মিলে আমার ছেলেটাকে মেরে ওকে প্রায় মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে তোর স্বামী কাউকে চিনতে পেরেছে কিছু মনে পড়েছে কি করে মনে পড়বে বলো এভাবে মার খেলে কি কারোর কিছু মনে পড়ে তাও তো ব্যথায় কষ্ট পেতে পেতে সবে একটু ঘুম হলো ক্ষুদ্রবাবু এই দামিন দেবী যে অভিযোগ করছেন সেটা কি সত্যি আপনি কি ওর কথা মেনে নিচ্ছেন না অফিসার আপনি ওনার একটাও কথা বিশ্বাস করবেন না ঋতুরাজ আমার ভাই আর গৌরীও ঋতুরাজকে নিজের ভাইয়ের চোখেই দেখে আমরা ওর ক্ষতি করবো সেটা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি আর ওর ক্ষতি করে আমাদের কি লাভ আছে লাভ আছে অফিসার আমি বলছি ঋতুরাজ আমার গর্ভে জন্মেছে বলে এরা এরা সবাই মিলে ঋতুরাজকে পথের কাটা হিসেবে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চায় ঋতুরাজ আমার পিয়াকে বিয়ে করেছে তাই গৌরীর ওর উপরে আরও বেশি রাগ আপনি আপনি এদেরকে নিয়ে যান এই ষড়যন্ত্রে এই বাড়ির সবাই সামিল আছে 
गौरी पुरो मिथ्या कथा हेलो गौरी तु पुलिस सामने दाड़ी दाड़ी की मिथ्या कथा बोलिस रे ऋतुरज जो बाड़ी बैरिए गे तक ओके रास्त खुजते गए तक जो रास्त लोक जन ओके मारत नहीं जो हमें देखते पेतम ना अफिसर करी मिथ्य कथा बोल स्वामी के ओर मेरे बस अभिजोग सत्य ना मिथ्ये से आगे प्रमाण करते हैं और आसले क्यी से जाना जाए तक ही जो हम बारे जाब कारण घटनाटा से घटे चलो तो रेड करब गौरीदेवी कथा जो सत्य है तेल से प्रमाण पा ही और जदि से ना है रुद्रबाबू तेल क्योंकि अपन दूज के अरेस्ट करते बाध्य हब गौरी तोरा कि रिद्रज संगे गौरी तु तो सत्य गौरी से दिन तुम्हें विश्वास कर बड़ बुरे सम्मान दिए अच्छी तुम्हें कि ना गौर के यकम सन्देह कर गौर मिले ऋतुरज क्षति करब ये विश्वास करते जदिना गौर ऋतुरज के बाड़ी थे बेर दी तो। बड़ी जावर पर ही हमारे उसे कि जानी कि हलो तुम्हें ऋतुरज के क्यों ना कि खुजे ही पाना खेला गौरी 
শান্ত তো বলেছিলাম যে ছয় মেয়ে যে কোনো সময় খেলার মোড় ঘুরে দিতে পারে আর পেঁয়াজ শান্ত তুই তো ভয় পাচ্ছিস কেন সত্যি বাবা তোর মতো দুটো ভীত মেয়ে আমি দেখিনি বিশ্বাস কর তোরও কি মনে হয় যে এই ঋতুরাজ ফিরে এসছে বলে আমার খেলা শেষ আমি হেরে গেছি না রে বাবু না তোর ওই গৌরী আর রুদ্র এখনো জানেই না আমাকে চেনেই না আমাকে ওরা যদি চলে ডালে ডালে আমি চলি বাতায় বাতায় এই যে ও ঋতুরাজকে জোর করে নিয়ে এসছে ঋতুরাজের ফিরে আসাতেই হবে গৌরীর কাছে কাল এবার তুই শুধু দেখে যা প্রত্যেকটা মুহূর্তে সব খেলাগুলোকে আমি কেমন ভাবে পাল্টে পাল্টে দিই আচ্ছা রুদ্র এই দামিনী ভদ্রমহিলার কথাবার্তা তো আমার একেবারেই সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার তো শুরু থেকেই সন্দেহ হয়েছিল আর এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই পুলিশকে আমাদের বাড়িতে আনার পিছনে ওর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে তাই না কিন্তু প্রভাকর পুলিশ তো প্রমাণ খুঁজতে চলে গেল ঋতুরাজকে যেখানে আটকে রেখেছিল সেখানে যদি প্রমাণ পেয়ে যায় তাহলে তো রুদ্রগড়ির ওপর কোনো সন্দেহ থাকবে না ওরা তো নির্দোষ প্রমাণ হয়ে যাবে আর যদি প্রমাণ না পায় কাঁথে যদি প্রমাণ না পায় মানে ঘটনাটা তো অনেকক্ষণ আগে ঘটেছে কাজেই সেই গুন্ডা ওই অপুস্থলে এখনো আছে তা তো নাও হতে পারে আর সেখানে গিয়ে পুলিশ যদি ওদের না পায় তাহলে তো সেই ঘুরে ফিরে সন্দেহটা রুদ্র আর গৌরীর উপর গিয়ে পড়বে অন্তত কল্পনাকে সবাই বোঝাতে পারবে যে এর পিছনে তোমাদেরই দোষ আমার সেই ভয়টাই তো হচ্ছে মায়ের কাছে অন্তত গৌরী আর আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই হবে না হলে মা সারা জীবন আমাদের দুজনকে ঋতুরাজের এই অবস্থার জন্য দায়ী ভাববে আর পুলিশ যদি আমাদেরকে সন্দেহ করে আমাদের দিকেই যদি অভিযোগের তীর ওঠে তখন আমি আমি একটু আসছি কি দাঁড়াও কোথায় যাচ্ছ রুদ্র হঠাৎ এভাবে কোথায় চলে গেল মনে হয় পুলিশ যেখানে প্রমাণ খুঁজতে গেছে সেখানেই মনে হয় গেল গেলে তো ভালোই হয় হাতে নাতে একেবারে প্রমাণটা দেখিয়ে দেবে গৌরী তুই চিন্তা করিস না দাদু ভাই ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে এখন তুই যা তো ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নে সারা রাত তোর জায়গা আছে না ঠাম্মি আমি এখন বিশ্রাম নিতে পারবো না আমি জানি কাল রাতে তোমাদের কারোর ঘুম হয়নি তোমরা বরং ঘরে যাও গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও আমি এখানেই রুদ্রর জন্য একটু অপেক্ষা করি আর পাকামি করিস না সবাই যে যার মতন ঘরে যাও আমি তো রইলাম আমি দেখছি এখানটা ঘরে যাও গৌরী দাঁড়ান এখন কেউ কোথাও যাবেন না বরং বাড়ি বাকিদের এখানে ডেকে নিন অফিসার সবাই এখানেই আছে আপনি যখন ঘুরে এসেছেন তখন সব প্রমাণ নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন আমাদের গৌরী নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেনি আমাদের গৌরী মিথ্যে কথা বলতে পারেই না দাঁড়ান সত্যি বলছে না মিথ্যে সেটা এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে এখানে সবার সামনে একটু ধৈর্য রাখুন
এরা তো সেই গুন্ডা দুজন এরা ধরা পড়েছে এই দুজনকে আপনি চেনেন হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি তো কালকে যখন আমরা ঋতুরাজকে বাঁচাতে গেছিলাম উদ্ধার করতে গেছিলাম তখন তো ওরাই ঋতুরাজকে আটকে রেখেছিল ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছি আমরা আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা বারে রেড করতে যাওয়ার পরে সেখান থেকে এই দুজনকে আমরা পাই আর আপনাদের কথা মতো সেখানেই জানতে পারি যে কাউকে তুলে এনে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল কি হলো তোরা চুপ করে আছিস কেন বল ঋতুরাজ রায় চৌধুরীকে তোরা তুলে নিয়ে গিয়ে কেন আটকে রেখেছিলি কি হয়েছিল বল চুপ করে আছিস কেন বল তোরাই তো ঋতুরাজ রায় চৌধুরীকে তুলে নিয়ে গেছিলি তাই তো হ্যাঁ আমরা একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিলাম ঠিক কিন্তু নাম ধাম কিছু জানি না শুধু ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে হবে এই কাজটাই পেয়েছিলাম মানে কেউ তোদের ওকে আটকে রাখার জন্য সুপারি দিয়েছিল হ্যাঁ স্যার একজন ম্যাডাম আমাদের এই কাজে সুপারি দিয়েছিলেন কে তিনি কি আমাদের মধ্যে এখানে আছেন কে সে তাহলে তাকে দেখিয়ে দে বলেছিলেন ওকে খুন করতে তারপর উনি আবার সেটা ক্যান্সেল করেন তারপর নিজে সেখানে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ফাইট করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন এত বড় মিথ্যাটা এই গুণটা কেন বলছে তা আবার আমার নামে তো সবাই আমাকে এই সত্যিকারে দোষী মনে করবে ভোলানাথ কি করব আমি এখন পয়সা দিয়েছিলি ঋতুরাজকে মারার জন্য তার মানে তুই এতদিন ভালো থাকার জন্য আমাদের সাথে অভিনয় করে গেছিস মা তুমি আমার থেকে বেশি এই গুন্ডাদের কথায় বিশ্বাস করছো বিশ্বাস করবে না কেন আর আমরা মিথ্যেই বা বলতে যাব কেন আপনি তো আমাদের এই কাজটা করতে পাঠিয়েছিলেন তার জন্য টাকাও দিয়েছিলেন আর টাকা না পেলে আমরা এসব কাজ করতে যাব কেন চুপ করো তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে আমি তোমাদেরকে টাকা দিয়েছি বলো কোথায় কখন কত টাকা দিয়েছে দেখাও সেই প্রমাণ আর যদি প্রমাণ না থাকে তাহলে কেন সবার সামনে মিথ্যে কথা বলছো কেন বলছো কেন বলছো
করছো কার কথাই করছো এসব ভুলে যাও আমি কিন্তু এর শেষ থেকে ছাড়ব আমি কিন্তু কোর্টে যাব আর তখন সব সত্যি কথা এমনি সবার সামনে চলে আসবে দেখছি সেই মাঠে নামতেই হবে গৌরী সত্যিটা যাতে বেরিয়ে পড়ে সেই জন্যই কিন্তু পুলিশ ডেকে এনেছে আমি এখন তুমি প্রশ্ন করছো যে এই কাজ তুমি কেন করবে তাই তো আমার কাছে কিন্তু কারণটা একদম পরিষ্কার আসলে তুমি ভেবেছিলে যে এই রায় চৌধুরী বাড়ির সম্পত্তি তুমি একা ভোগ করবে কিন্তু ঋতুরাজ পিয়াকে বউ করে নিয়ে আসার পরেই তোমার মনে হলো এখন তোমার সম্পত্তিতে ভাগ বসবে আর সেই জন্য ঋতুরাজকে তুমি পথ থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছো অফিসার ধরে নিয়ে যান একে গিয়ে আচ্ছা করে জেরা করুন তাহলেই দেখবেন সব সত্যিটা সামনে চলে এসেছে আপনি ওকে এখন এখান থেকে আগে নিয়ে যান শুনুন ওনাকে নিয়ে চলুন কল্পনা এটা খুব বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মস্ত বড় ভুল তুমি ভুলটা হতে দিও না একরকম ভুল আমি শাশুড়ি হয়ে আমার ছেলে বউয়ের সঙ্গে করেছিলাম আর ইসমার্ট মেয়েকে যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমি এক মুহূর্তে বলেই আমার ইসমার্ট মেয়েকে বিশ্বাস করিনি সেই আক্ষেপ আমার এখনও রয়ে গেছে কল্পনা তুমি আমার মতো একই ভুল করো না সেই অনুতাপের জ্বালা তোমাকে সারা জীবন বইতে হবে আর করো তাই বাইরের একজনের কথায় গৌরীকে তুমি দোষে বানিয়ে দিও না তাহলে মস্ত বড় ভুল হয়ে যাবে আমার 